السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شكر برشمشا مهان رب العالمين الجنة جنا ما درك فوت جمارنا عجو مسجد الحرام مكة المكرمة عربي بحشا يبستحبون كريتو خطبة بانغلا بحشا شنكبت بحب يبستحبون كورا جنة توفيق بدان كورتشن الحمد لله آج عربي اگر نمبر ماش دو القعدار پاچ تاریک چود دو شک چولی شی جری سب بیش جون دو هزار بیش آج اتند گروت پن اکتی بیشوی شمید و شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظه اللہ علا چونہ پیش کورت چن تینی آج علا چونہ کورن جے مسجد گلو کھولے دوار فول مومین دیر ریدوئے جے آنون دو ایبان پروفل لہ تیشت چھے ए विषय तीनी आज आलोचना करें अल्लाह बुलाए हैं मेरे कासे तो फिक्क का मना कर सी तीनी जनों ज्योता ज्योता भावे अस्केर खुद बा शंकित भावे पुस्तापन करा जनों तो फिक्क प्रदान करें अल्लाह हम आमीन शम्मनी तो प्रिय भाई बोनेरा शुरू ते शम्मे तो खुदीप शहब आमादेर के ताकोर जनों जनों नुस्खे ह जे अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने पुति शुद्धारोना पोषण करार चे मोनेर पोषण तीर उन्नो कुनो विषय नहीं अर्थात अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने का पुति जोखन अम्रा भारो धारोना पोषण कर बो तो खनेर मध्य आमदेर रीदे इर मुदे पोषण ती चलाज बे आर एक जन व्यक्ति जो दी निजे के ज्योता जो तो भाबे पुरी चाली � आर जुदी से निजे के अल्लाह रस्ते पुरी चालू न करते ना पारे तार अखलाक टिक के नष्ट कोरे फेले ताऊ ने से निजे के शास्ती शम्मुखिन कोल्लो आर अल्लाह रब्बल अल्लामीनेर मोहान इक्ती उदरत होलो जे ओने एक बिचो खन व्यक्ति विभिन्न धोनेर पदक के ग्रहण करार पोरे हु तारा विभिन्न धोनेर मसाय अनेक विषय अवहेला करार पर से देखा जाए से सकल प्रकार विपदापद से निरापदे थे ये हल आल्ला रबुल आलमीन एक हिकमा आल्ला रबुल आलमीन जा इच्छा दाय करते आल्ला रबुल आलमीन इच्छार बाहर कि उचित हल मानुषर प्रति स्नान करब भलो क्च करब आर जो दियो अम्रा उन्नर पक्को थे के हिसान बा कुनो धो नेर मंगल कर किचु ना उपाय तो बो आमदे के मानुषिर पुति हिसान करत होबे कारण अम्रा जी मानुषिर पुति हिसान कोरी आमदे मधे भालो भाषा सिस्टी होबे आर जो देर विपुरित जिनिश अम्रा ग्रहण कोरी तो आमदे मधे शत्रुता एवं ऐशकोल विषा मधे मधे सिस्टी होबे आर शत्रुता भाजन करे मिथ्या मानुष के अपवाद एवं विस्तृत खोला सिस्टी देखी नहीं जाए आर अल्लाह रब्बल अल्लामीन बोलें इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन फ़ाइदन लवी बीन को बीन हो आदाव का अन्ना हो वली उन हमीन हमीन और तात समय तो खुदीब शाम देखे उपदेश दिच्छन जे आमदे रोजी थोर मानुष शादे उत्तम आचरण करा जो दिशुत्र होय ताहले शामदे शादे घनिष्ठ बंधुते रोपांतो रित होबे सुरफुसिला देर चौंतीस नंबर आयते समय तो खुदीब शाबे आयते बस्तापन करे आमदेर के उपदेश दिच्छन जे आमदेर के मानुष शादे सुनना हलो मानव जातिर जन्नो मानव जीवनेर जन्नो जे मानुष अल्लाह बने आलमी जे शकल ने आमत मानुष के दिए था कि शेखुर मानुष भूले जाए जखोन तार पोती कोनो धोनेर विपद चले आशे कोनो कोठीन पुरी स्थिति शम्मुकिन होए तो खोन शे उन धापन करते बारे तो खोन शे देखते पाए जे अल्लाह बने आलमी नेर पक्को � ولكنهم كانوا عنها من الغافلين كنتو يشكو النعمة تكي تارا پور بغافل چلو آر مولو تو 
মসজিদ গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদ খোলা থাকে আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত আর আমরা এই নিয়ামত অনুধাপন করতে পেরেছি যখন মসজিদ গুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর মসজিদ যখন খোলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মুমিনদের মাঝে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সরাতে আবার পূর্বে নে সরাতে অংশগ্রহণ করছে জামাতের দিকে তারা যাচ্ছে শুধু আমাদেরকে একটু ভাবা দরকার যে এই মসজিদ গুলো খুলে দেওয়ার ফলে আমাদের মনে যে প্রফুল্লতা এসেছে এই মসজিদ গুলো বন্ধ হওয়ার ফলে তাহলে এটি অনেক বড় একটি আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নিয়ামত আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি কামনা করি আল্লাহ রবুল আলমিন জন্য আমাদের জন্য পৃথিবীকে সহজ করে দেন এবং এই আপদকে যেন তিনি দূর করে দেন যদি দ্রুত আমরা দূর দোয়া করবো আল্লাহ রবুল আলমিন যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে এই আপদকে আমাদের থেকে দূর করে দেন ইন্নাহু সেমি মজিব আলহামদুলিল্লাহ মানুষ পূর্বে নেয় সরাতের দিকে যাচ্ছে সরাত হচ্ছে মানুষের জন্য জান্নাতের বাগানের মতো আর যখন মানুষ তার প্রিয় জিনিস থেকে তার প্রিয় অনুভূতি থেকে যখন মানুষকে যখন সে দূরে ছিল তখনই তার প্রকৃত ভালোবাসা সরাতের প্রতি সেটা ফুটে উঠেছে যেভাবে নাকি ভালোবাসার প্রকৃত অনুভূতি তখনই প্রকাশ পায় যখন সে ভালোবাসার জিনিস থেকে ভালোবাসার জিনিসটা তার কাছে থাকার পরেও সে সেই জিনিসের কাছে যেতে পারে না যেভাবে সুস্থতার নিয়ামতের কথা মানুষ তখনই বুঝতে পারে যেভাবে যখন সে অসুস্থতা সম্মুখীন হয় আমরা যদি আজ মসজিদের সেই মসজিদ যদি আজ আমাদেরকে তার অবস্থা বর্ণনা করে তাহলে মসজিদগুলো তার সেই পূর্বের মসজিদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে সেই সকল ব্যক্তিদের কথা আমাদের কাজ জানাবে যে সেই সকল ব্যক্তিরা যারা নিয়মিত সেখানে সনাত আদায় করে তারা পুত পবিত্র হয়ে সকাল সকালে বা সন্ধ্যায় তারা রাতের অন্ধকারে মসজিদে যায় সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তারা মাথা নত করে রুকু সিজদা করে তিলামাতের মধ্যে তাদের সময়কে ব্যয় করে তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি যথাযথভাবে যেভাবে বিষয় স্থাপন করতে হয় সেভাবে বিষয় স্থাপন করে মিনহুম আয়াতটা <coughs> আল্লাহ আলমিন বলছেন যে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের ব্যবসা বাণিজ্য বা দুনিয়াবি কোনো কাজ আল্লাহ রবুল আলমিনের স্মরণ থেকে সরাত প্রতিষ্ঠা থেকে জাকাত আদায় থেকে সকল ব্যক্তিদেরকে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না গাফেল করতে পারে না তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন মানুষের চক্ষু এবং হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যাবে সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আজ মানুষ পূর্বে এনে আবার মসজিদে তারা উপস্থিত হচ্ছে মসজিদে তারা যাতে প্রশান্ত হৃদয়ে তাদের হৃদয়গুলো মসজিদে যাওয়ার ফলে প্রশান্ত হয়ে যাচ্ছে তারা সেখানে বসছে দূর দূরান্ত থেকেও অনেকে মসজিদে উপস্থিত হচ্ছে তাদের মসজিদে যাওয়ার যে কষ্ট সেই কষ্টকে তারা কষ্ট অনুভব করছে না তাদের প্রতিটা পদক্ষেপের জন্য তারা সব আশা করছে ঠিক একইভাবে তারা মসজিদে আসার পরে সনাতের জন্য যে অপেক্ষা করছে সেখানেও তাদের আল্লাহ রবুল আলমিন ইনশাল্লাহ সেখানে তাদের জন্য নেকি এবং সওয়াব প্রদান করবেন সেটাও তারা কামনা করে তারা সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের রিকির তেকবির যথাযথভাবে জিকিরে তার মধ্যে লিপ্ত থাকে এবং তেকবির হারিমা ধরার জন্য তারা রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় আর এই সকল ব্যক্তিদের বিষয়েই হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লা সাল্লাম বলেছেন অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কেমতের দিন তার আর সে ছায়ায় তাদেরকে জায়গা দিবেন যেদিন সেই ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না আল্লাহ রবুল আলমিন আলমিন আমাদেরকে সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন আল্লাহ আমিন ইবনে রাজব রহিমহুল্লাহ বলেন যে হাত্তাইয়ার যে একজন মানুষ যখন অর্থাৎ সলাত আদায় করে যখন সে চলে যায় আবার আরেকটি সলাতের জন্য সে অপেক্ষায় থাকে আর এই জিনিসটা একজন মানুষের মধ্যে কিভাবে সৃষ্টি হবে যখন সে নিয়মিত মসজিদে যাবে তারপর তার মনের যে প্রবৃত্তি রয়েছে এই প্রবৃত্তি সে যথাযথভাবে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে এবং তার নিজেকে সে পরিচালিত করতে পারবে আল্লাহর রাস্তায় যখন সে নিজেকে পরিচালিত করবে 
তখন তার মধ্যে এই শক্তি সে অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ মসজিদের প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি হবে সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি আমাদের ভালো ধারণা পোষণ করতে হবে যে আমরা দীর্ঘদিন মসজিদে যেতে পারিনি কিন্তু আমরা মসজিদে না যেতে না পারলে আমাদের হৃদয় যদি মসজিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মসজিদে গিয়ে সোয়াদ আদায় করলে যে সোয়াব দিবেন ইনশাআল্লাহ সেই সেই সোয়াব আমাদেরকে দান করবেন আমাদের হৃদয়ের যে বেকুলতা আমাদের হৃদয়ের যে ক্রন্দন আল্লাহ আলমিন শুনেছেন তিনি দেখেছেন যে মসজিদে আমরা না যাওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে যে বেকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল আর একজন মমিন তো প্রকৃতপক্ষে মসজিদকে ভালোবাসবে আল্লাহর ঘরকে ভালোবাসবে আল্লাহ এবং তার রসুল যা ভালোবাসে তারা সব কিছুকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য তারা সব কিছু বিসর্জন দিবে ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ বলেন যে মসজিদের ভালোবাসা जमात ख्याल रखब एवं से जमत मस्जिदे जो से जमत है यह विषय जो खेल रखी एटर पर जो निजे संरक्षण करते मस्जिद भलोबाशा बेड़े जाए আলিমগণ বলেছেন এই হাদিসের মধ্যে যে শব্দটা বলা হয়েছে অকাল বহু মোয়াল্লাজিদ এটি মূলত উলাকা শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো শেদিদুল হোক প্রচুর ভালোবাসা অর্থাৎ যখন মুলায়াসমাদুল জামা হবে মসজিদের সাথে যখন জামায়াতের সাথে যখন একজন ব্যক্তি সম্পর্ক হবে এবং মসজিদে যাওয়ার যে সকল আহকামগুলো রয়েছে ধীরস্থিরতার সহিত পুত পবিত্র হয়ে এই বিষয়গুলো যখন একজন ব্যক্তি যথাযথভাবে অবলম্বন করবে তখন তার তার কলবের সাথে মসজিদের ভালোবাসা বের বেড়ে যাবে আর হাদিসের মধ্যে এসেছে যে একজন ব্যক্তি যখন মসজিদে যায় প্রতিটা পদক্ষেপের জন্য তার সওয়াব রয়েছে এবং একজন ব্যক্তি যখন সলাতের জন্য অপেক্ষা করে সে সলাতের জন্য অপেক্ষা করার এই সময়টুকু তার জন্য সলাতের সময় হিসেবে তাকে সওয়াব দেওয়া হয় আর যখন সে অপেক্ষা করতে থাকে ফেরেস তারা তার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করতে থাকেন সুবাহি তাহলে আমাদেরকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে মসজিদে এখন বিশেষ করে যে মসজিদ খোয়া হয়েছে আমাদেরকে আমাদের সলাদগুলোকে আমাদের মসজিদে পড়তে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে তফিক দান করুন আল্লাহ আমির আবু হরিয়ার আনন্দে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইমাম মুসলিম রহমহল্লা বর্ণনা করেন এক হাজার উনষাট নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে উনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন আলে আদুল্লুকুম আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সুন্দর পথ তোমাদেরকে প্রদর্শন করব না তোমাদেরকে আমি দেখাবো না মায়াম যার মাধ্যমে তোমাদের গুণাগুলো ক্ষমা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ আলমিন তোমাদেরকে তোমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিবেন সাহাবার বললেন বেলা ইয়া রসুল অবশ্যই আপনি আমাদেরকে বলবেন শীতের দিনেও যখন সে ভালো ভালো ভালোভাবে যথাযথভাবে উজু করবে তারপর কেসেরাতুল হতাজিদ মসজিদ যদি দূরেও হয় অধিক পদক্ষেপ দিয়ে যখন সে মসজিদে যাবে অর্থাৎ বেশি বেশি পদক্ষেপ দিবে ওয়ান তে দয়ার সালা বাহাদুর সালা এক সলাতের পরে অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষা করবে ফায়দা আলী কুমর রিবাব ফায়দা আলী কুমর রিবাব রওয়াহ মুসলিম অর্থাৎ এটি হলো যুদ্ধের ময়দানে যখন মুসলিম দেশের যে সীমানা রয়েছে যে বর্ডার রয়েছে সেই বর্ডারে যেভাবে একজন ব্যক্তি সেখানে থাকলে তাকে যে সব দেওয়া হয় এটাও সেই পর্যায়ের সব অর্থাৎ সলাতের জন্য অপেক্ষা করা সুবাহানুল্লাহি <laughs> বিভিন্ন মুহাদিসিনগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কিতাবে ইমালবেন রহমহল হাদিসটি থেকে বলেছেন অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি তার ঘর থেকে সলাতাদের জন্য বের হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন 
খুশি হন যেভাবে একজন পরিবারের সদস্য যখন সে দূরে চলে যায় সে যখন আবার তাদের মাঝে ফিরে আসে এই পরিবারের সদস্য যেভাবে খুশি হন একজন ব্যক্তি যখন সে ঘর থেকে বের হয় আল্লাহর মসজিদে যাওয়ার জন্য সলাত আদায় করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সেভাবেই খুশি খুশি হয়ে থাকেন সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যথাযথ ভাবে তার হক আদায় করে মসজিদে সরাত আদায় করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যে যারা যাদের কলবের সাথে সম্পর্ক হলো মসজিদের সম্পর্ক অপরদিকে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের সম্পর্ক হলো বাজারের সাথে দুনিয়ার সাথে যে চ্যানেলগুলো রয়েছে টিভি বা অন্যান্য যে চ্যানেল রয়েছে সেগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক যোগাযোগ মাধ্যম যেগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক মসজিদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলছেন যে একজন মমিনের সাধারণত তিনটে স্থান হতে পারে অর্থাৎ একজন মমিনকে তিনটা জায়গায় তাকে পাওয়া যেতে পারে এক নাম্বার হলো মসজিদ মসজিদ আমরু সে হয়তো মসজিদে থাকবে অথবা তার ঘরের মধ্যে থাকবে সে তার পরিবারের সাথে সময় দিবে তাদেরকে শিক্ষা দিবে অথবা হ্যাঁ যেহা অথবা সে তার প্রয়োজনে যাবে যে প্রয়োজনে কোনো ধরনের সমস্যা নেই অর্থাৎ তার প্রয়োজনে সে বের হবে এর বাইরে অযথা কাজে একজন মমিনকে পাওয়া যায় না অবদিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে সকল ব্যক্তিরা যাদের সম্পর্ক থাকবে মসজিদের সাথে যারা মসজিদের সাথে তাদের কলবকে যথাযথভাবে সম্পর্ক যুক্ত করতে পেরেছে এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন বেশিরিল মেসাম ইলাল মেসাজিদ বিনুর তামিয়মাল কিয়ামা আবার হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح متفق عليه এই দুটি হাদিসের অর্থ হলো রসুল সাল্লাম বলেছেন যে সকল ব্যক্তিরা অন্ধকারে মসজিদে হেঁটে যায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলম তাদের জন্য পরিপূর্ণ নূরের ব্যবস্থা করবেন আর অপর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে হেঁটে যায় প্রতিবারের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন কিয়ামতের দিন জান্নাতে এই ব্যক্তির জন্য মেহমানদারের ব্যবস্থা করবেন সুবাহানি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তার বিশেষ এই সকল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আমরা জানি যে দীর্ঘদিন মসজিদ সমূহ বন্ধ থাকার পর যখন মসজিদগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে আজ মানুষের হৃদয়ে প্রফুল্লতা তাদের অন্তরে যে খুশি আমরা দেখতে পেয়েছি তারা আজ পূর্বে এনে মসজিদে যাচ্ছে সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য তারা সনাত আদায় করছে এবং তারা রীতিমতো প্রতিযোগিতা করছে যে মসজিদে সনাত আদায় করার জন্য আর আমরা জানি যে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে যখন মানুষ ফজরের সলাতে এবং আসরের সলাতে উপস্থিত হয় সে সময় মালাইকারা আসে মালাইকারা এসে তাদের সাথে উপস্থিত হয় ঠিক একইভাবে মালাইকারা যে সকল ব্যক্তিরা জিকিরের মাঝে আলিসে থাকে সেখানেও উপস্থিত থাকে মালাইকারা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ইস্তেফার করতে থাকে তাদের গুণা ক্ষমার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করে যে সমস্ত ব্যক্তিরা সলাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সে সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুক যে সমস্ত ব্যক্তিরা সলাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা আজ যে বিষয় আলোচনা করছি সেটা হলো যে দীর্ঘদিন পর মসজিদ সমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে মসজিদের সাথে মমিনের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক আমাদের কেমন থাকা উচিত আমাদের কেমন আছে তো সময়িত খতিব সাহেব এই আলোচনার মাঝে আমাদেরকে একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে মসজিদের অনেকগুলো হকুক রয়েছে এই হকুকগুলো আমাদেরকে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে সময়িত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা জানি যে দুনিয়াতে যদি আমরা কোনো মেজিলিসে যাই কোনো এমন কোন আয়োজনে যাই বা কোনো বাদশার দরবার যদি আমরা যাই সেখানে আমরা দেখব সেখানে পিনপতন নিরবতা এবং সেখানে উচ্চ সরিকে কথা বলছে না সেখানে এমনভাবে তারা অবস্থান করছে তারা এহতেরামে সয়ে সেখানে চলাফেরা করছে কিন্তু আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে মসজিদ আল্লাহর ঘর সেখানেও আমাদেরকে এই সকল বিষয় রক্ষ রাখতে হবে সেখানে উচ্চ আওয়াজ করা যাবে না সেখানে এমন কোনো কথা বলা যাবে না যেগুলো সেখানে আল্লাহ শরীয়ত সেখানে নিষিদ্ধ করেছে সেখানে গালাগালি করা যাবে না ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না সেখানে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র পোশাক নিয়ে সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে আমাদেরকে স্থির এবং আমাদেরকে 
তারা হোরা না করে যথাযথভাবে আমাদেরকে সুন্দরভাবে সেখানে যেতে হবে বেশি তারা হোরা না করে আমাদেরকে সেকি না এবং ওকারের সাথে আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে এবং যাওয়ার জন্য যে নিয়ম আমাদেরকে ইসলাম শিখিয়েছে প্রতিটা পদক্ষেপের জন্য সওয়াবের বিধান দিয়েছে সেভাবে আমরা সেখানে যাব এবং মসজিদগুলোকে আমরা আমাদের বাজারের মতো করব না সেখানে আমরা চিল্লাচিল্লি করব না এবং সেখানে আমরা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হব না হারানো জিনিস পাওয়ার জন্য মসজিদকে মসজিদকে আমরা জায়গা হিসেবে বানাবো না ঠিক একইভাবে মানুষের যে কাতারগুলো রয়েছে যখন একজন মানুষ আমার আগে এসে বসবে আমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে সামনে গিয়ে বসার চেষ্টা করব না এগুলো হচ্ছে ইসলামী আদাবের বহির্ভূত আমরা যদি দেখি দেখব যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর বের হতেন সফর থেকে তিনি আসার পরে সর্বপ্রথম সনাত আদায় করে তার পরিবার পরিজনের কাছে যেতেন এটি হলো সুন্না অর্থাৎ মসজিদ হবে একজন ব্যক্তির তার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সে তার মসজিদ থেকেই তার জীবন শুরু হবে যে বিষয়ে সম্মানিত খতিব সাহেব তার দ্বিতীয় খুদ্বায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা পেশ করেছেন তো এই বিষয়ে আমাদের যে মসজিদের আদাবগুলো রয়েছে আমাদের আদাবগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে যে রসুলাম বলেছেন তার পাশে যেন জ্ঞানীরা এসে দাঁড়ায় অপর একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে একই রাওয়াতের মধ্যে অর্থাৎ যে তোমরা মসজিদ গুলোকে চিল্লাচিল্লি অথবা এই ধরনের উচ্চবাচ্চ সেখানে করো না বাজারের মতো সেখানে মসজিদ গুলোকে তোমরা ব্যবহার করিও না আর আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন কেরিম সুরত আঠারো নম্বর আতে বলছেন আর ওই সমস্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য যারা মসজিদে যাবে সনাত দেখে তাদের বৈশিষ্ট্য এমনই হওয়া দরকার যে তারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে পুরো কালের প্রতি তারা ইমান এনেছে তারা সনাত আদায় করে তারা জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ রবুল আলমিনকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না উড়াইকা মুহতাদিন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হ্যাঁ হয়তো এই সকল ব্যক্তিরাই সঠিক পথের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক ইসলাম বোঝার এবং মানার তফি দান করুন আল্লাহ আমিন আমাদেরকে যে মসজিদের সাথে সম্পর্ক করতে হবে আমাদের কলবকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন মসজিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে দিক আমাদের কলবগুলোকে মসজিদের সাথে জুড়িয়ে দিক আল্লাহ আমিন সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যেহেতু আমরা এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে আছি যে সময় আমাদেরকে এই পদক্ষেপগুলো আরও বেশি আমাদেরকে মান্য করা দরকার বিশেষ করে যে যে সকল আমাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের যে সকল বিভাগগুলো থেকে আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সরকারের যে সকল নিরাপত্তা বিভাগ থেকে আমাদেরকে যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সেই সকল নির্দেশনা আমাদেরকে অবশ্যই মান্য করতে হবে এটা আমাদের ব্যক্তি আমাদের সমাজ আমাদের প্রতিটা ব্যক্তির আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকে এই সকল বিষয়ে অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলিম আমাদেরকে তৌফিক প্রদান করুন আল্লাহ আমিন সম্মানিত প্রিয় ভাই বোন বোনেরা সম্মানিত খতিব সাহেব তার দ্বিতীয় খুদ্দার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন জাতি বা এমন কোন বিষয় নেই যে সমাজ ব্যক্তি প্রতিটা ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে একমাত্র মসজিদ ছাড়া বরং মসজিদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি আমরা দেখব মসজিদের ব্যাপক একটি প্রভাব রয়েছে মুসলিম সমাজে মুসলিমদের প্রতি বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন মসজিদ ছিল মুসলিমদের মিলন মেলা মসজিদ ছিল মুসলিমদের বিচার কেন্দ্র মসজিদের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ ভালোবাসা সেখানে তারা দেখাতেন মুসলিম মুসলিমদের সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা কেন্দ্র তাদের পরামর্শ কেন্দ্র সব কিছুই ছিল মসজিদ অর্থাৎ মসজিদ কেন মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হতো সুতরাং মসজিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে মুসলিম সমাজের উপরে আর এ সকলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে মসজিদুল হারাম মক্কাতুল মোকাররাম এবং মসজিদের নবী যেগুলো প্রাচীন কাল থেকেই আমরা এগুলোর পরিচয় সম্পর্কে জানি 
আর প্রতিটা মুসলিম হৃদয় এই বাইতুল্লাহ এবং মসজিদ নবী জিয়ারতে আসার জন্য তারা বেকুল হয়ে থাকে বরং এই মসজিদুল হারাম আমাদের জন্য সকলের জন্য কেবলা আমরা সর্বদাই আমরা এই মসজিদে আসার জন্য আমরা বেকুল হয়ে থাকি আমরা হজ হজ পালন করার জন্য এই মসজিদে আমরা আগ এসে থাকি উমরা করার জন্য জিয়ারত করার জন্য আমরা আসি সুতরাং যারা এই দেশ এই সকল যে তারা যে যারা এগুলো পরিচালনা করছেন আল্লাহ রবিন আলমিন তাদেরকে যা যা খেয়ার দান করুক ওনারা এর পবিত্রতা রক্ষার জন্য যেটাকে যেভাবে পরিচালনা করতে হয় এর যাবতীয় বিষয় ওনারা যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে এর পবিত্রতা রক্ষা করে এর পরিচালনায় ওনারা নিয়োজিত রয়েছেন আর এর জন্য ওনারা যা খরচ করতে হয় দামি হোক যত অর্থে ব্যয় হোক না কেন ওনারা হাজিদের জন্য যারা উমরা করার জন্য আসেন এবং ভ্রমণে আসেন প্রত্যেকের জন্যই ওনারা তাদের ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন আমাদেরকে এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সময়ত খতিব সাহেব যে আমাদের মৌলিক কিছু বিষয় রয়েছে প্রথম হলো যে আমাদের সার্বিক নিরাপত্তা অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমাদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আর এটি ইসলামের কথা আল্লাহ রবুল আলিম কোনে কেরিমে বলেন ইন্নাউলাবেইত উদি আলিন নাস লাল্লাজি বিবাক্কা মুবারাকান ওয়া হুদান লিল আলামিন ফীহি আয়াতুন বাইনাতুম মাকামু ইব্রাহিম ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনা সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ এই আয়াত আল্লাহ রবুল আলামিন বলছেন যে সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর জন্য সেটি হলো মক্কার মধ্যে সেটি হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়ত স্বরূপ আর এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন নিদর্শন রেখেছেন মাকাম ইব্রাহিম রয়েছে আর যে এখানে যাবে সে হবে নিরাপদ অর্থাৎ এই আয়াতের মোফাসিনগণ বলেছেন এখানে খবর মান দেখাল কেন আমিনা এটা খবর মাধ্যমে খবরের সিগা দিয়ে সেখানে আমর করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে যারা আসবে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছে সুতরাং যারা মক্কা মদিনে আসবে যারা মক্কায় আসবে তাদের সর্বপ্রথম হবে তাদের নিরাপত্তা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর এই বিষয়টা খেয়াল রেখেই হারামাইনের যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন তারা বিবেচনা করে তারা যথাযথভাবে মানুষের শারীরিক মানুষের সামাজিক সকল নিরাপত্তা তারা সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় বিষয় হলো পবিত্রতা যে বিষয় আল্লাহ রবুল আলমিন কোনে কেমনে বলছেন ও তো হিরবাইতি আলী তয়ফিন ওয়াল কাইমিন ওর কাইসুজুদ যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে যারা তয়াফ করতে আসবে যারা সহায়তা দায় করবে এবং যারা সিজা দিবে ও রোগ কাইসুজুদ তাদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্রতা ঘোষণা করুন পবিত্র করুন তাহলে এখানে এই আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে এখানে সকল প্রকার পবিত্রতা যে সকল পবিত্রতা আমাদের বাহ্যিক রয়েছে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় রয়েছে সবগুলোই আমাদেরকে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে সুতরাং আমাদের অসুস্থতা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য এবং শারীরিক পবিত্রতার জন্য আমাদেরকে যে সকল পদক্ষেপ ওনারা গ্রহণ করেছেন বিশেষ করে যে অসুস্থতা বর্তমান আমরা সম্মুখীন হয়েছি এটি সংক্রামক এটি একজন থেকে অপরজনে চলে যাচ্ছে সেই জন্য ওনারা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে সকল ব্যবস্থার প্রতি আমরা যত্নশীল হব ইনশা আল্লাহ আর এই দেশের সরকার বর্তমান সৌদি সরকার যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারা আলহামদুলিল্লাহ এই দেশের হাজিদের জন্য যার যে দেশ থেকে মানুষ আসুক না কেন যখন এই দেশে তারা হজ করতে আসে উমরা করতে আসে এই দেশে তারা ভ্রমণে আসে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা করে যান এবং সাথে সাথে এই মসজিদ দয় মসজিদের হারাম মসজিদের মসজিদের নবী উভয় মসজিদের জন্যই যত অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এগুলোর নির্মাণাদের থেকে শুরু করে এগুলোর প্রশস্তকরণ সকল বিষয়ে যত খরচ হয় সব খরচ এই সরকার বহন বহন করে থাকে ঠিক একইভাবে যে সকল ব্যক্তি হজ এবং উমরা পালন করতে আসে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য যত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সকল পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে থাকেন আর আমরা জানি এই পৃথিবীতে যখন এই ভাইরাস প্রাদুর্ভাব এসেছে বা এই মহামারী আমরা সম্মুখীন হয়েছি তখন থেকেই সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হস উমরা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে উমরা সাময়িক সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে বরং এই সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এই জন্যই যাতে আমরা সকলেই নিরাপদ থাকতে পারি আমাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আর যখন এই পরিস্থিতি কেটে যাবে ইনশাল্লাহ পূর্বে নে আমরা আবার আমরা উমরা এবং হজের দিকে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ 
ঠিক একই সময়ে আমাদের হজের মৌসুম চলে এসেছে অর্থাৎ আমরা এখনো এই মহামারী থেকে উত্তরণ হওয়ার পূর্বেই আমাদের মাঝে হজের মৌসুম এসে হাজির হয়েছে আর আমরা জানি যে দিন দিন এর প্রাদুরতা বেড়েই চলছে সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং এরপরেও এদেশের সরকার চাচ্ছে যে হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদা যাতে সংগঠিত হয় এখানে যেন যথাযথভাবে হজের একটা ব্যবস্থা করা যায় সেই জন্য ওনারা পদক্ষেপ নিয়েছেন আর উনি এদেশের সরকার গুরুত্বপূর্ণ দুটি জিনিস ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি বিষয় হলো যে হজ ব্রত পালন করা আর দ্বিতীয় হলো মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা এবং হাজিদের সার্বিক নিরাপত্তা ওনারা সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সবগুলি ওনারা গ্রহণ করবেন আর এ সকল নিরাপত্তা হজ পালন করা এবং যে মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা এ সবগুলোই মূলত কোরআন এবং সুন্নার যে শিক্ষা বা কোরআন সুন্নার দলিলের আলোকেই ওনারা করছেন যেভাবে কোরআনে কেরিম আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মানুষের সকল প্রকার নিরাপত্তার জন্য কোরআনে কেরিম বারবার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওয়ালায়াতুল কবি আইদি কুমিল্লা তাহলুকা তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না অপরাধ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন जीवन के रक्षा करते जन समग्र মানুষের জীবনকে রক্ষা করলো অর্থাৎ এই সকল আয়াতের দ্বারা সম্মানিত খতিব সাহেব আমাদেরকে এই জিনিস ইঙ্গিত করেছেন যে আমাদের সার্বিক নিরাপত্তা আমাদের সর্বপ্রথম আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে এটি হলো ইসলামের শিক্ষা ঠিক একইভাবে সম্মানিত খতিব সাহেব হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে হাদিসগুলো এই কথাই ইঙ্গিত বহন করে সহিহাইনের হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম বলেছেন ফররা মিনাল মাজিদুম ফেরা রাখে মিনাল আসাদ মাজিদুম ব্যক্তি থেকে তোমরা পালে পালাও যেভাবে তোমরা সিংহ থেকে পালায় পলায়ন করো এটি এক প্রকারের সংক্রামিত রোগ বা মহামারী এই রোগ থেকে রসুল্লাহাম আমাদেরকে অর্থাৎ এই ধরনের সোয়াসুই যে সকল রোগ রয়েছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আমাদের ব্যক্তি থেকে শুরু করে আমাদের প্রতিটা ব্যক্তি এবং সমাজ রাষ্ট্র প্রত্যেককে আমাদেরকে নিরাপদ থাকতে হবে অপর হাদিসে রসুল্লাহাম বলেছেন অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি নিকটে আনা যাবে না ঠিক একইভাবে রসুল্লাহাম একটা হাদিসে বলেছেন প্রবেশ করবে না আর যদি তোমরা যেখানে থাকো সেখানে যদি মহামারী হয় সেখান থেকে তোমরা বের হবে না সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ সুতরাং আমাদেরকে যারা এ সকল বিষয় অভিজ্ঞ তাদের সার্বিক তাদের পরামর্শে আমরা এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছি যাতে আমাদের মাঝে এই মহামারী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে আমরা আমাদের মানব সমাজকে মানব সভ্যতাকে যেতে আমরা রক্ষা করতে পারি আর আমরা সকলেই জানি যে বর্তমান যে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান রয়েছে বা এই এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ওনারা বলছেন যে অধিক পরিমাণ মানুষ একত্রিত হলেই অর্থাৎ বড় জামায়াত হলেই সেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হতে পারে মানুষ সেখানে বেশি সংখ্যক আক্রান্ত হতে পারে আর যদি আমরা কম সংখ্যক মানুষ জামায়াত হই বা আমরা যদি অল্প সংখ্যক মানুষ একত্রিত হই বা আমরা যদি একত্রিত না হই সেখানে আমাদের এই রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আই তো আল্লাহ রবুল আলমিনের ইচ্ছায় বিদিন আর সময় খদিব সাহেব এই কথাটা বলেন ওয়ান তকলিল আমিন যে যদি আমরা কম জমায়ত হই তাহলে হয়তো আমাদের আমরা এই রোগ আমাদেরকে কম আক্রান্ত করবে সেই জন্যই আর এই যে পদক্ষেপগুলো তিনি সময় খদিব সাহেব বলছেন যে এই যে বর্তমান যে উমরা বন্ধ রয়েছে বা হজের ক্ষেত্রে যে একটু কঠোরতা আসছে অল্প সংখ্যক এগুলো হলো সবগুলো স্বাভাবের কারণে নির্দিষ্ট যে কারণ এই কারণেই আর যখন এই কারণগুলো চলে যাবে আবার আমরা পূর্বে এনে হয়ে যাব আর এগুলো হলো স্বল্প সময়ের জন্য মুয়াক্কাতার সাময়িকভাবে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আরোপ করা হয়েছে
যখন এগুলো ইনশাআল্লাহ চলে যাবে তখন আমরা আবার পূর্বে পূর্বে নেই আমাদের সকল বিষয়ে পূর্বে নেই আমরা চলে যেতে পারবো সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা সুতরাং যারা এই দেশের খেদমাহ করছেন যারা এই দেশের হারামাইনের সেবায় রয়েছেন সম্মানিত খতিব সাহেব তাদের জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাদেরকে হেফাজত করেন বিশেষ করে বর্তমান বাদশা এবং তার বলিউল আহাত ওনারা যেভাবে হাজিদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হাজিদের বেশি বেশি যাতে হাজিরা হজ করতে পারে বেশি বেশি যেন হাজি উমরা করতে পারে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ওনারা যেভাবে সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওনাদের যে বাজেটগুলো ওনারা দিচ্ছেন এমনকি ওনাদের যে ইচ্ছা রয়েছে যে তিরিশ মিলিয়ন হাজি এবং উমরাকারী যাতে প্রতি বছর উমরা এবং হজ করতে পারে সেই জন্য ওনারা যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এবং ওনারা সর্বদাই চান যে অধিক পরিমাণ মুসলিমরা যেন মক্কা এবং মদিনা জিয়ারা করতে পারে তাদের হজ উমরা যেন তারা করতে পারে সুন্দরভাবে নিপুণভাবে যেন তারা প্রতিটা কাজ করতে পারে সেই জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে যথাযথভাবে এই কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ওনারা সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছেন এবং সর্বদাই তাদের সর্বাত্মক শক্তি তাদের অর্থ তারা ব্যয় করে যাচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সকলকে উত্তম জাজা এবং কল্যাণ দান করুন আল্লাহ আমিন সময় প্রিয় ভাই বোনেরা আজকের খুদবার মূল বিষয় হলো আমরা যে এই কথাটা আমাদের কাছে সময় খতিব সাহেব আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন অনেকগুলো বিষয় এখানে এসেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হলো যে আমাদের কলবগুলোকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক সম্পর্ক করতে হবে কেননা অনেকদিন আমরা বাসাতে সলাদ পড়েছি আমরা হয়তো মসজিদে যাইনি এ থেকে যেন মসজিদ থেকে যেন আমরা গাফেল হয়ে না যায় মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক করতে হবে আমরা অনেক দিন বাসায় সলাদ আদায় করার কারণে মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার কারণে যদি আমরা পূর্বে জামাতে সারা দাদাকারী হতাম তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সবগুলো দিবেন এরপর যারা যাদের সাথে মসজিদের সম্পর্ক আছে তাদের যে ফাদায়লের কথা সময় ক্ষতি সাহেব উল্লেখ করেছেন এরপর এ দেশের সরকারের যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন হজ উমরার বিষয়ে সেগুলো তিনি বলেছেন যে হজ সাময়িকভাবে অল্প পরিসরে হয়তো সংগঠিত হবে আর এগুলো হচ্ছে আমাদের সকলের সমগ্র মুসলিম জাতির নিরাপত্তার জন্য আর উমরার বিষয়েও একই যে আমরা মূলত এ দেশের সরকার চায় যে বেশি সংখ্যক মুসলিমরা তাদের মুসলিমদের যে প্রাণের স্পন্দন তাদের প্রাণের যে জায়গা তাদের যে ব্যাকুলতার জায়গা তাদের ভালোবাসার জায়গা হারমাইনে তারা আসবে সে তারা সলাদ আদায় করবে এটি দেশের সরকারও চায় মুসলিমদের প্রত্যেকে এখানে আসবে কিন্তু পরিস্থিতি যখন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা আবার পূর্বের ন্যায় আমরা আমাদের মসজিদে ফিরে যেতে পারবো আমরা বেশি পরিমাণে হজ উমরা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ওই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের কলব মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত যাদের ব্যাপার আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল সাল্লাহের মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন তারা কেয়ামতের দিন আরো সে ছায়া ছায়া পাবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ওই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন আল্লাহ আমিন রব্বানা হাসানা ওফিল্লাহরতি হাসানা ওকিনা আজা বেন্নার ও সাল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته